สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับตัว CSS 3กันนะครับว่าคืออะไรมันมีความยังสําคัญยังไงนะครับกับการพัฒนาเว็บไซต์นะครับซึ่งหัวข้อที่อาจารย์จะพูดถึงนะครับก็จะมีทั้งความหมายของตัว CSS 3นะครับประเภทของการใช้งานว่ามีกี่ประเภทแต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับรวมถึงลักษณะการนำ CSS 3มาใช้นะครับเราสามารถนำมาใช้ในการปรับแต่งในรูปแบบยังไงได้บ้างนะครับสุดท้ายนะครับก็จะบอกถึงคำสั่งว่าเราสามารถใช้ CSS 3ในการปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับเราจะได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัว CSS 3นะครับย่อมาจากตัว Cascade Style Sheet นะครับซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งตัวเว็บไซต์จะสวยหรือไม่สวยจะน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการใส่เนื้อหานะครับแต่ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งการแสดงผลออกมาทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับซึ่งในการปรับแต่งการแสดงผลเราก็จะใช้คำสั่ง CSS เข้ามาช่วยในการปรับแต่งนั่นเองนะครับนี่คือหน้าที่และวัตถุประสงค์ความสำคัญของตัว CSS นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับได้พัฒนามาถึงตัว CSS 3กันแล้วนะครับการใช้งานตัว CSS 3นะครับเราสามารถแบ่งประเภทของการใช้งานได้ออกเป็นอยู่3ลักษณะนะครับซึ่ง3ลักษณะนี้ก็จะมีลักษณะการเขียนโค้ดหรือคำสั่งที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งลักษณะแบบที่3 external link นะครับเป็นแบบที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาเว็บไซต์เป็นอย่างมากนะครับเพราะมันเป็นการแยกระหว่างส่วนปรับแต่งกับส่วนแสดงผลออกกันอย่างชัดเจนนะครับเวลาเราต้องการแก้ไขการปรับแต่งการแสดงผลเราก็เข้าไปที่ไฟล์ CSS นะครับถ้าเราต้องการแก้ไขการแสดงผลการใส่เนื้อหาเราก็เข้าไปที่คำสั่งในเว็บเพจนะครับการทำงานก็จะสะดวกง่ายขึ้นเพราะมันสามารถแยกกันได้อย่างชัดเจนนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับว่าลักษณะแต่ละประเภทเราสามารถเขียนคําสั่งได้ยังไงบ้างนะครับเอาประเภทที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือประเภทที่เป็นเราเรียกว่าเป็น inline style นะครับก็คือเขียนคําสั่ง css อยู่ข้างในแท็กหรือ element ได้เลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการปรับแต่งลักษณะการแสดงผลของแท็ก div เราก็จะไปเขียนคําสั่ง css เริ่มต้นด้วยคำว่าสไตล์นะครับในแท็กของ div ได้เลยอันนี้เราเรียกมันว่าเป็นลักษณะของ inline style นะครับก็คือเขียนในแท็กที่เราต้องการปรับแต่งได้เลยนะครับอันต่อไปนะครับเราเรียกว่าเป็น embedded style นะครับก็คือแทนที่จะเขียนไว้ในแท็กที่เราต้องการปรับแต่งเราก็แยกออกมาเป็นคำสั่งของ style sheet นะครับรวมกันไว้ที่เดียวเลยเราดูจากตัวอย่างนะครับก็คือเราไปเขียนคำสั่ง css ไว้ภายใต้แท็ก head นะครับก็เห็นว่าคำสั่งของ css นะครับเราจะใช้แท็ก style เป็นตัวช่วยในการเขียนคำสั่งนะครับก็จะมีแท็กเปิดกับแท็กปิดนะครับปลายท้ายแท็กก็จะมีคำสั่ง css ต่างๆที่เราต้องการปรับแต่งลงไปนะครับอันนี้เราเรียกมันว่าเป็นลักษณะของ embedded style นะครับอันที่3นะครับที่เป็นที่นิยมกันก็คือลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น external link นะครับโดยเราจะทำการสร้างไฟล์ css ขึ้นมาแยกไว้ต่างหากนะครับแยกจากไฟล์เว็บเพจไว้ต่างหากเลยนะครับจะมีกี่ไฟล์ก็ได้แล้วแต่เราต้องการที่จะสร้างมันขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราต้องการที่จะปรับแต่งส่วน
การแสดงผลเนื้อหาตรงไหนนะครับเราก็จะเรียกใช้ไฟล์ CSS ที่เรามีนะครับโดยใช้แท็กลิงก์ในการเรียกใช้งานแล้วก็ระบุลงไปว่าเราต้องการเรียกใช้งานไฟล์ CSS ไฟล์ไหนนะครับมันก็จะสามารถเรียกใช้งานแล้วเราก็ไปใส่คำสั่งต่างๆที่เราต้องการปรับแต่งได้เลยนะครับอันนี้คือเราเรียกมันว่าเป็นลักษณะของ external link นะครับโดยลักษณะของการใช้งานตัว CSS 3นะครับเราสามารถแบ่งลักษณะการใช้งานได้อยู่4แบบนะครับแบบที่1ก็คืออ้างอิงตามคําสั่ง element หรือแท็กที่เราใช้งานนะครับอันที่2ก็คืออ้างอิงตาม attribute ที่เราเรียกว่า class อันที่3ก็คืออ้างอิงตาม attribute ที่เราเรียกว่า id นะครับอันที่4ก็คืออ้างอิงตามลำดับชั้นกรณีที่เราเขียนคำสั่ง css ขึ้นมาหลายๆคำสั่งเป็นจำนวนมากนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันว่าแต่ละการอ้างอิงมันมีลักษณะยังไงกันบ้างนะครับเอาอันที่หนึ่งก่อนนะครับก็คืออ้างอิงตามประเภทของ element หรือแท็กใช้ในกรณีที่เราต้องการปรับแต่งนะครับการแสดงผลทั้งคำสั่งนะครับที่เราใช้งานเราต้องการปรับแต่งทั้งคำสั่งเช่นต้องการปรับแต่งรูปภาพเราจะใช้คำสั่งก็คือแท็ก img ในการใส่รูปภาพเราก็มาอ้างอิงตาม element หรือแท็กตัวนี้ว่าเราต้องการปรับแต่งรูปภาพเป็นยังไงบ้างนะครับหรือถ้าเราต้องการปรับแต่งแท็ก div เราก็มาเรียกใช้แท็ก div ในคําสั่ง css นะครับดังนั้นในเว็บเพจเนื้อหาตรงไหนก็ตามที่เราใส่ภายใต้แท็ก div ก็จะถูกปรับแต่งตามลักษณะที่เราเขียนไว้ใน css ที่เราอ้างอิงนั่นเองนะครับอันนี้คือประเภทแรกนะครับก็คืออ้างอิงตาม element หรือแท็กข้อดีของการใช้การนั่งอีกประเภทนี้นะครับก็คือเราไม่ต้องมาเขียนการปรับแต่งหลายๆครั้งในกรณีที่เราต้องการใช้งานเหมือนเหมือนกันในแต่ละแท็กหรือแต่ละคําสั่งอันนี้คือข้อดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราต้องการปรับแต่งการแสดงผลให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่นเราต้องการใช้แท็ก div นะครับแต่ละ div มีการปรับแต่งที่ไม่เหมือนกันเราก็ไม่สามารถใช้การอ้างอิงประเภทนี้ได้นะครับต้องใช้การอ้างอิงประเภทอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับอันที่2ก็คือการอ้างอิงแบบคลาสนะครับก็คล้ายๆกับแบบแรกนะครับเพียงแต่เราจะกำหนดลักษณะของชื่อคลาสลงไปนะครับซึ่งลักษณะการตั้งชื่อคลาสเราจะใส่เครื่องหมายจุดนำหน้านะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อไปจากนั้นก็ใส่คําสั่ง css ที่เราต้องการปรับแต่งนะครับเวลาเราต้องการเรียกใช้เราก็ไปเรียกใช้ในแท็กที่เราต้องการปรับแต่งโดยเรียกใช้ผ่าน attribute ที่ชื่อว่า class ได้เลยนะครับนี้คือการอ้างอิงแบบที่2นะครับต่อไปก็คือการอ้างอิงแบบที่3นะครับก็คืออ้างอิงแบบ id ก็คล้ายๆกับ class นะครับก็คือตั้งชื่อ ID ขึ้นมาก่อนโดยนำหน้าด้วยเครื่องหมายชาร์ปนะครับจากนั้นเวลาเรียกใช้ก็เรียกใช้เป็น attribute ID ขึ้นมานะครับข้อแตกต่างระหว่างคลาสกับ ID ก็คือถ้าเป็น ID เราสามารถเรียกใช้ได้แค่1ครั้งแต่ถ้าเป็นคลาสเราสามารถเรียกใช้ใช้ได้กี่ครั้งก็ได้อันนี้คือข้อแตกต่างนะครับสุดท้ายนะครับคำสั่งที่เราจะเรียนรู้ในเนื้อหาสัปดาห์ที่5ในการใช้งาน CSS 3นะครับก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งใส่สีใส่พื้นหลังเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรปรับขนาดนะครับใส่เซตขอบปรับแต่งฟอร์มปรับแต่งวิดีโอรูปภาพเราจะเรียนรู้ในเนื้อหาในสัปดาห์ที่5ในหัวข้อต่อๆไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรู้จักกับคำสั่ง CSS มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับในหัวข้อถัดไปนะครับเราจะเริ่ม
ฝึกปฏิบัติกันนะครับโดยการเขียน CLS 3ขึ้นมาในการปรับแต่งเนื้อหาที่เรามีนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วคลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ